புளியாடியினுடைய புதிய தலைவர் கண்டுபிடிக்க சோதனை பார் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு தேவையான கருத்துக்கள் இது ஒளிவிட்டப்பட்ட கம்பி வலை நம்ம அடுத்து ஒரு திரை இது வந்து ஆடி தாங்கிற தாங்கி ஒரு புளியாடி இதை நமக்கு தேவை ஒரு அளவுகள் மீட்டர் அளவுகள் நமக்கு தேவை இதை வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் முதல்ல நம்ம செய்ய போகிறது தொலைபொருள் முறையில் புளியாடியினுடைய புளியத்தினை கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ புளியாடியை நான் அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஜன்னலுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் அதை நோக்கி இருக்க மாதிரி வச்சு முன்னு முன்னு நகர்த்தி ஒரு தெளிவான பிம்பத்தை திரையில் பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல தெளிவான பிம்பம் வருது இப்போ ஆடிக்கும் திரைக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவை நான் அளந்துக்க போகிறேன் பத்தொன்பது புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வருது இதை நான் குறிச்சுக்குவோம் தொலைபொருள் முறையில் குளியாடியினுடைய குவிய தொலைவு பத்தொன்பது புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதை குறிச்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இது தொலைபொருள் முறை அடுத்ததாக யூவி முறையில் குளியாடியினுடைய குவிய தொழிலை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதற்கு முதல்ல நான் அந்த புளியாடியை எடுத்து இங்கே வைக்கிறேன் வச்சு ஒரு தெளிவான பிம்பத்தை பெறதுக்கு இப்போ இங்கே பெறதுக்கு பார்க்கலாம் இதில் வந்து தெளிவான பிம்பம் தெளிவான பிம்பம் இது அதே அளவு அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த அளவு வந்து இந்த அட்டவணையில் பார்த்தீங்கன்னா அதே அளவு அப்படின்றதும் அந்த அதே அளவு அப்படின்றதுக்கு வந்து இதை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ரீடிங் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ எவ்வளவு தூரம் இருக்குது திரைக்கும் திரை மூலம் ரெண்டுமே அது தான் திரை மூலம் ரெண்டுமே அது தான் இப்போ குளியாடிக்கும் திரைக்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அளக்க போகிறோம் இப்போ நான் ஸ்கேல் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு திரு ஒளிமூலத்திலிருந்து எவ்வளோ தொலைவில் இருக்கிறது அப்படின்றத நான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது அதை நான் வந்து இங்கே அதே அளவில் வந்து பொருளின் தொலைவு முப்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் நான் அதே அளவுன்றனால பிம்பத்தின் தொலைவும் அதே தான் பொருளின் தொலைவு பிம்பத்தின் தொலைவு ரெண்டையுமே குறிச்சிட்டு அதே அளவு தான் இருக்கும் முப்பத்தி எட்டு ஏன் இந்த முதல்ல அதே அளவு எடுக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த அதே அளவுக்கு முன்பாக ஒரு மூணு ரீடிங் வந்து பெரிய பிம்பம் நமக்கு கிடைக்கும் அதை அதே அளவுக்கு அடுத்து இந்த பக்கம் வச்சோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து சிறிய பிம்பம் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் முதல்ல அதே அளவு எடுத்துக்கிறது நல்லது இப்போ அதே அளவுக்கு ரீடிங் நோட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து பார்க்க போகிறது பெரிய பிம்பம் இப்போ இந்த ஒன்றாவது நான் சாக் பீஸில் நானாக ஒரு நாலு கோடு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த இடத்துல ஒன்றாவது நான் ஆடிய வைக்க போகிறேன் இப்போ ஒன்றாவது பிளேஸில் வச்சுட்டேன் இப்போ திரைய நகர்த்துறோம் எந்த இடத்துல தெளிவான பிம்பம் கிடைக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல தெளிவான பிம்பம் வந்து கிடைக்குது தெளிவான பிம்பம் இப்போ பொருளோட தொலைவையும் பிம்பத்தின் தொலைவையும் நாம் குறிச்சுக்குவோம் இது பொருளினுடைய தொலைவு ஒளி மூலத்திற்கும் ஆடிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு அதை நான் குறிச்சுக்கிறேன் முப்பது புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வருது அது நான் பெரிய பிம்பத்தில் ஒன்றாவது முப்பது புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதை நான் குறிச்சுக்கிறேன் அடுத்து பிம்பத்தின் தொலைவு திரையிலிருந்து ஆடி எவ்வளோ தொலைவு இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இது பார்க்கும்போது ஐம்பது புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டரில் இருக்குது ஐம்பது புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸோ அதை நான் இங்கே குறிச்சிக்கிறேன் ஐம்பது புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நம்ம குறிச்சிக்கிறோம் இது ஒரு ரீடிங் முடிச்சாச்சு இப்போ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நான் அடுத்து இது ரெண்டாவது இடத்துல கொண்டாந்து வச்சிடுறேன் வச்சிடுறேன் திரும்பவும் இதை நாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் தொலைவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக தெளிவான பிம்பத்தை நாம் திரையில் பெற முடியும் திரும்பவும் அந்த தொலைவு பொருளின் தொலைவு பிம்பத்தின் தொலைவு ரெண்டையும் நாம் ஸ்கேல் மூலமாக அளந்துருக்கோம் இதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு இல்லை மூணு ரீடிங்க்கு வந்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து பெரிய பிம்பத்திற்கான அளவீடுகள் நமக்கு கிடைக்கும் அதை நம்ம அட்டவணைப்படுத்திடுறோம் அடுத்து சிறிய பிம்பம் இதை நான் அஞ்சாவது போட்டிருக்க இடத்துல வைக்கிறேன் சிறிய பிம்பத்துக்கு 
இப்போ நான் திரைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாத்திட்டே வர்றேன் இந்த இடத்துல தெளிவான பிம்பம் வந்து கிடைக்குது தெளிவான பிம்பம் சிறிய பிம்பம் வந்து இப்போ எப்பவும் போல் பொருளுக்கும் ஆடிக்கும் உள்ள தொலைவு அளந்து எழுதிக்கிறேன் பொருளின் தொலைவு அப்புறம் திரைக்கும் ஆடிக்கும் உள்ள தொலைவு எழுதிக்கிறேன் பிம்பத்தின் தொலைவு அதை நம்ம நடந்து எழுதிக்கிறோம் அதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் இதே மாதிரி அடுத்து ஆறாவது அப்புறம் ஏழாவது இடத்துல வச்சு ஒவ்வொரு முறையும் பொருளோட தெளிவான பிம்பத்தை பெற்று தெளிவான பிம்பம் இந்த இடத்துல கிடைக்குது தெளிவான பிம்பத்தை பெற்று பொருளின் தொலைவு பிம்பத்தின் தொலைவு கண்டுபிடிச்சு நம்ம இங்கே எழுதி அட்டவணையில் எழுதிக்க போகிறோம் அடுத்து இப்போ ஒரு குளியாடியினுடைய குவிய தொலைவை ஃபார்முலா எஃப் ஈக்குவல் டு யூவி பை யூ ப்ளஸ் வி ஃபார்முலா பயன்படுத்தி எழுதி இந்த அட்டவணையில் நம்ம ஃபில்லப் பண்ணி முடிச்சிடுறோம் இது இதனுடைய சராசரி எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து குளியாடியின் குவிய தொலைவு யூவி முறையில் எவ்வளவு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சு எழுதிக்கலாம் அடுத்து மூணாவது வரைபட முறை வரைபட முறைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ஹெச்சில் யு பொருளினுடைய தொலைவையும் ஒய்ஹெச்சில் பி பிம்பத்தின் தொலைவையும் எடுத்துக்கிட்டு அதற்கான கிராஃப் வந்து நாம் வரையணும் கிராஃப் வரைஞ்சு ஒரு ஓவிலிருந்து அது ஆரிஜின் அதிலேருந்து நாற்பத்தி டிகிரியில் ஒரு கோடு போட்டோம்னா அந்த போடு கட் பண்ணணும் கட் பண்ண இடத்துல ரெண்டு லைன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கப்புறம் ஏபி பிபி அப்படின்னு ரெண்டு லைன் எடுத்துக்கப்புறம் அந்த தொலைவை எடுத்து ஃபார்முலா ஓஏ ப்ளஸ் ஓபி பை ஃபோர் என்ற ஃபார்முலா பயன்படுத்தி குளியாடியினுடைய குவிய தொலைவை வரைபட முறையில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ மூணு முறையில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தொலைபொருள் முறை யூவி முறை வரைபட முறை மூன்று முறையிலும் கண்டுபிடித்த மதிப்புகளை வந்து முடிவில் எழுதிட்டோம்னா போதும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடியும் நன்றி